Mayong gabi, it's Friday, May 11 here in Cebu City. Ako si Nico Tubo, and here are the latest news in Newsbits. Gipalagpot sa Korte Suprema si Chief Justice Maria Lourdes Reno, humangi aprobahan ng co-waranto petition batok ni ini. Samtang nagkadayang rally, lukup nasod, ipahigayon pagpakitag kadismaya sa pagtaktak kang si Reno. Ani ang detalye sa report ni Chari Coronel. Pipila ka minuto human miluwat ang Korte Suprema sa desisyon ini pagtaktak ng Chief Justice Maria Lourdes Sereno nagtapok ang komunistang grupo kaganihang buntag din sa dakbayan sa Sugbo, pagpadayag sa ilang kadismaya sa maong desisyon. Gihulagway sa grupong Movement Against Tyranny Cebu o Bayan Central Visayas nga ang pagkataktak ni Sereno pagpakita sa plano ni Presidente Rodrigo Duterte paglimpyo sa mga opisyal nga naglingkod sa kagamhanan na dili ni ini kaalyado. Nagkadaiya usab nga kalihukan ang gipahigayon sa mga supporter ni Sereno sa kauluhan, isipagpadayag sa ilang simpatiya sa Chief Justice. Dulan sa 200 ka mga tao ang bisalmot sa Jericho March at bang sa Korte Suprema, sukat kagahapon sa gabi i. Diin bitbit nila ang plaka o flag nga nagpakita og suporta kang Sereno. Nagpahigayon usab sila og worship activities ganihang buntag dungan sa pagsira sa dalan dito sa kauluhan sa wala pa mi pagawas og desisyon ang Korte Suprema. Samtang pipila ka mga miyembro sa Integrated Bar of the Philippines Cebu Chapter may nagkadaiyang reaksyon mahitungod sa pagtaktak kang sireno. Si Attorney Elaine May Bathan sa iyang bahin na alarma sa desisyon sa Korte Suprema sanglit makahatag kini og persepsyon sa publiko mahitungod sa justice system sa atong nasud. Kung may supak sa desisyon, adunay ni Pakita og pagsuporta. Nagsuot og pulang t-shirt ang mga empleyado sa Supreme Court pagpakita sa ilang suporta sa co-waranto. Giaprobahan sa Korte Suprema ang co-waranto petition Nagisang ati Solicitor General Jose Calida batok ang Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Human sa Special End Bank Session kaganihang buntag sa Supreme Court? Giaprobahan sa Korte Suprema ang co-waranto petition. Nagisang ati Solicitor General Jose Calida batok ang Sereno. Human sa Special End Bank Session kaganihang buntag sa Supreme Court, nigawas nga mayorya sa justices ang niuyon nga i-disqualify si Sereno isip Chief Justice. Tulok ka isyu sa co-waranto ang gibutaran sa mga justices. Walo sa mga justices ang nibutar nga i-disqualify si Sereno. Kini sila si Associate Justices Noel Tijam, Teresita De Castro, Diosdado Peralta, Lucas Bersamin, Francis Hardiliza, Alexander Gismondo, Bienvenido Reyes o Samuel Martires. Samtang unum ang supak nga i-disqualify si Sereno, kini sila si Associate Justices Antonio Carpio, Presbitero Velasco Jr., Mariano del Castillo, Estela Bernabe, Marvick Leonin o Alfredo Benjamin Cagyao. Gumikan sa desisyon, gipakanaog na sa Korte Suprema si Sereno sa iyang pwesto. Matod ni Supreme Court Spokesperson Theodore T. Ilang giyatagan o napulo kaadlaw si Sereno pag-isplikar kung nga nung dili makatarungan ang desisyon sa Korte Suprema na siya palagputun. Sa co-waranto ng isang at ni Kalida, iyang basihan mao ang wala pagsumiter ni Sereno sa iyang complete statement sa SALEN. Nga matod pa, usa sa mga requirements sa Judicial and Bar Council. Ubo sa Rule 66 sa Rules of Court, isangat ang co-warranto petition kung ang usa ka public official dili kwalipikado sa gigunitan nga posisyon. Nipadayag hinuon ang Malacanang nga respetuhon ang desisyon sa Korte Suprema. Ginagalam po namin yung desisyon ng Korte Suprema sa petition for co-warranto na nagresulta sa pagpapatalsik kay Chief Judge Serena sa kanyang posisyon. Sa ating saligang batas po, katungkulan ng uh, Pudikatura na bigyan ang interpretasyon ng ating saling kapatas at ang desisyon po nila ay isang pagkakataon muli na itinaguyod ng uh, Korte Suprema na ang uh, ating saling kapatas ang tunay na mananaig sa lahat ng legal na kontrobersya. Dugang ni Roque, nga wala pa'y naisigutan si Duterte nga ikapuli kang sireno. Sanglit dili pa pinal ang desisyon o mamahiwo pang musangat o motion for reconsideration si sireno. Kun si Vice President Lenny Robredo ang pasultihon, matod niya, tuloy ang laban alang kang sireno. Gimando na sa Korte Suprema ang Judicial and Bar Council sa pag-abli alang sa nominasyon sa bagong Chief Justice. Si sireno ang labing unang constitutional officer nga gitangtang sa pwesto nga walay impeachment trial. Chari Coronel, Newsbeats Gideploy na sa tibok kapupunaan ng pwersa sa kapulisan aron pagsiguro sa siguridad sa umaabot ng barangay o SK elections Aniya si Sherlyn Balansag sa report Tulo kaadlaw sa Dilipang Barangay o Sangguniang Kabataan Election Gideploy na ang kapin 163,000 ka mga pulis lukup nasod 
Kaganiha, kipahigayon ng Stand of Ceremony sa Kapin 8,000 Kamupulis sa Police Regional Office Central Visayas o Armed Forces of the Philippines Central Command sa mga lungsod sa Habagatang Sugbo. Nahitabo ang maong Stand of Ceremony sulod sa Cebu City Sports Complex kaganihang buntag. Gitambungan kini nila ni Commission on Elections Central Visayas Acting Director Veronica Pital Corin, PRO Central Visayas Director Robert Kennery o Task Force Sugbo Commander Colonel Noel Baluyan. Mato ni Cebu City Police Office Director Joel Doria, nagpahigayon na ang kapulisan o mga checkpoints sa mga kabukirang bahin sa Sugbo, di inabatyagan ang pipila ka mga armadong grupo. Mato ni Doria, wala pa kinikompirmasyon kung tinuod ba apan gibutyag ni Ini na kinipagahimuon pagprotehera sa maong dapit. Doon sa mga areas na binanggit, we are conducting checkpoint. Doon sa palabas at pakasok ng area, meron tayong direktiba sa station commanders, especially those that are um, covering yung mountain barangays, they have already intensified their uh, intel gathering and yung checkpoint nila, deny birth na nila dun sa mga areas nila. Ugmang anlawa usab ang katapusan sa campaign period alang sa umaabot na election karong lunes, May 14. Sherlyn Balansag, Newsbeats. Wala tuguti sa konseho si Cebu City Mayor Tomas Usmeña na mupirma sa planong joint venture project sa Kawit Island sa Salt Road Properties. Ania si Carla Carnices sa report. Wala pabore sa Cebu City Council ang resolusyon nga maghatag og gahom ni Cebu City Mayor Tomas Osmeña aron pagperma sa 18 billion pesos nga joint venture development sa Kawit Island sa South Road Properties. Sa boto nga 9 to 8, napakya si Konsehal Eugenio Gabuya. Pagkuha sa boto, human nga nakita sa mayoriya sa konseho nga dihado ang nakbayan sa Subo sa maong kasabutan. Ni ato miaging tuig, tinguha sa Universal Hotels and Resort Incorporated ang pagdevelop sa Kawit Island property nga nahimutang sa SRP Pinagi sa pakigalayon sa kagamhanan sa Sugbo. Ang Universal Hotels Resort Incorporated gipanagiya sa Gokong Way family. Sulod sa moong kasabutan, ang pag-abang sa UHRI sa 8 ka-ektarya ng luna sa Kawit property sulod sa 50 katuig din ila kinitukuran ng hotel, convention center, casino ug uban pa. Ubus sa proposed joint venture agreement, ang dakbayan sa Sugbo makakuha og 10% share gikan sa abang sa commercial, shopping area, hotel o resort samtang laing 15% gikan sa casino. Ilang yulagway ng alkansi ang dakbayan sa Sugbo sa 90-10% ng bahinay sanglit ilang gihulagway nga dili kini haum sa kantidad sa yuta nga ilang gibanabana nga moabot sa 10 billion pesos nga mao'y mamahimong kontribusyon sa city government sa maong kasabutan una nang mipadayag si Konsel Joel Garganera o Raymond Garcia nga supak sila ni ini sanglit ilang nakita nga adunay gipaburan si Osmeña sa pagpili ni inog investors nga buot magtukod og negosyo sa luna sa SRP Carla Carnisi Newsbeats Muabot na sa dulan 8,000 ka mga barangay ang gideklara nga election hotspot sa Philippine National Police. Ano ang detalye sa report ni Catherine Guzalo? May pagawas o listahan ang Philippine National Police kagahapon di natala ang adunay 7,915 ka mga barangay ang nabutang sa election hotspot sugod ni atong Mayo 6. Gihulagway sa PNP ng adunay 2,325 ang ubos sa yellow category, 4,971 sa orange category o 619 sa red category. Ang code yellow mga lugar nagpasabot nga may record sa election-related violence. Ang code orange usab mga lugar nga may presensya sa mga armadong grupo. O ang code red mao ang critical area di na na ang election-related violence o presensya sa armadong grupo. Samtang ang mga lugar nga naa sa code green nagpasabot nga andam na ang maong lugar alang sa umaabot nga eleksyon. Ang rehiyon sa Autonomous Region in Muslim Mindanao kon ARMM ang may labing daghan nga election hotspots nga moabot sa 1415. Samtang sa Central Visayas, adunay 129 ka mga barangay ang nabutang sa election hotspots. May 90 ka barangay sa Negros Oriental, 23 sa Bohol ug duha sa Cebu ang Code Orange. Samtang upat ka barangay sa Cebu ug napulo sa Bohol ang anaa sa Code Yellow. Matod ni Police Regional Office Central Visayas Director Robert Kinere, walay natala nga code red sa Central Visayas. Naka-code green na ang Cebu City Police Office ug Siquijor Provincial Police Office. Bisan sa nagkadaghang hotspots, gipasalig ni Chief Superintendent Mao Aplaska nga andam na ang PNP alang sa barangay ug SK elections karong Mayo 14. Dugang niya, 163,000 kapulis personnel ang ipakatap alang sa hapsay nga eleksyon. Catherine Guzalo, Newsbits. 
upat ka mga bodega sa Dakbayan sa Subbo ang gipasaradaan human na sayran nga dili kini rehistrado sa BIR. Ani ang report ni Clyde Delmar. Gipasirada ng upat ka mga bodega sa Dakbayan sa Subbo, human kini nga wala marehistro sa Bureau of Internal Revenue na usa ka kalapasan sa National Internal Revenue Code of 1997 o Tax Code. Mato ni Attorney Bernardino Paul Somera Jr., ang hepe sa Regional Investigation Division sa BIR Region 13, na temporaryo nilang gisira ang mga bodega sa Federal North Hardware Incorporated. Gipasabot ni Ini nga kinahanglan marehistro una ang usa ka establishmento sa dili pa kini mga bling. Nahimutang ang tulo ka warehouse sa Alveola Street samtang ang usaan na anahimutang sa Sergio Osmeña Boulevard doon sa Pier 4. Ang pagsira sa mga bodega subay sa pagtuman sa Oplan Candado nagisugda ni Atong Enero Noybe. Doha kasakop sa grupo sa BIR Region 13 ang mipisara sa mga bodega bit-bit ang mission order ng ipirmahan ni Regional Director Eduardo Pagulayan Jr. Mato ni Sumera upat sa unong kasanga sa bodega sa FHNI ang wala marehistro o tungod kay gikonsiderar kini nga usa sa mga branch sa FHNI ang mga bodega hinungdan nga kinahanglan kining mobile at sa 500 ng registration fee. Mato ni Atty. Jose Hector Baronda, ang OIC sa Legal Division of BIR Region 13, nasuta nila ang pakya sa pagrehistro sa FHNI kung man ilang gidouble check ang rehistro ni Ini sa ilang integrated tax system. Tanaw na sab sa BIR kung sakto ba ang income tax return, withholding tax o value-added tax nga gifile sa kumpanya. Clyde Almar, Newsbeats. Alang sa latest sa Balitang Sports, Ania si Sunstar Super Balita, Cebu Sports Editor June Migalien. Ang pagpakkang ni Lebron James sa Cleveland Cavaliers, mo'y ana karon sa alimpatakan ni Coach Brad Stevens o sa kinitibok ang puwersa sa Boston Celtics sa dihang mag-abot sila sa Eastern Conference Best of Seven Finals. Giang ko ni Stevens nga wa siya ay player nga sama sa kalidad ni James apan malauman kini nga doon na siya ay pisa nga ikatugbang ginamit ang iyang kinatibok ang puwersa. Si James nag-average og 34.2 puntos 9.4 ka rebounds o siyam ka assist sa unsi ka dua sa playoffs. Apan bisan pa man inilog ang Cavaliers ni mong series si Cleveland coach Tyron Lu mapahimang noon sa iyang mga pamahayag. Iyang gitumbok na taliwala sa kalisdanan nga nasinati sa Celtics gikan pa lang sa pagsugod sa season. Yano ragihapon kining niabot sa conference finals. Iyang gipasabot mao ang pagkaangol sa duha kalabing sinaligan nga sila si Gordon Hayward kinsawa makaduha human kini mabalii sa tikod sa opening day sa regular season o ingon man si Kyrie Irving nga gipapahuway human maangol ang tuhod nini. Yung nagway ni Lou nga maayong pagkakuts ni Stevens, ang Celtics sinungdan nga dali raw sab kayo kining nakadya sa ilang dinuwaan. Ang Game 1 sugdan karong Domingo o Lunes sa Buntag din sa Pilipinas, dito sa Korte sa Boston, Massachusetts, USA. Samtang sa boxing, giimbitar ni Kani 8-time division World Champion Manny Pacquiao ang higpit niyang katbang na si Floyd Mayweather Jr. alang sa usa ka friendly game sa duwang basketball. Hinoon hangtod ning pagsuwat wa pa mutubag si Mayweather kinsa mibisita din hi sa Pilipinas aron pagbakasyon sa pipila ka mga dapit nga hugupanan sa mga turista ang tinubdan na kanayon nga ang duha nagkahinabi pinagi sa telepono sa hamubong panahon si Pacquiao kasamtangang atua sa karon sa General Santos City di nagpahigayon sa iyang training alang sa iyang umaabot nga world title fight karong Hulyo 15 Ikasangka ni Pacquiao si Argentinian World Boxing Association welterweight champion Lucas Matis ang away ipagayon dito sa Kuala Lumpur, Malaysia. John Miguelian, News Bits. Kung mo ka tuwang naglangkob sa mga nagunang balita, for more updates, visit our website at www.sunstar.com.ph Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media accounts on Twitter and Facebook. Ako si Nikutubo, ukini ang Newsbits.